good morning students so today we will see lecture 7 so pona class la lecture 6 paathom la resultant force of two concurrent forces indiki vandu resultant force of more than two concurrent forces so more than two concurrent force irundalo nama parallelogram law use pannalam so concurrent na ennadu ore point la originate aagum adhu ore point la intersect aanadha concurrent for example the diagram paarenga so the diagram la ethana force irukke force number 1 2, 3, 4, 4 force. If you apply 2 forces, apply it. First, 1 and 2. So, 1 and 2 is the parallelogram law. So, the parallelogram law is the formula. Square root of P square plus Q square plus 2 PQ cos theta. So, that is 1 and 2. R1 is the same. If you apply 3, R1 is the same. So, the parallelogram law is the same. So, the result is R2. So, what do you do? R2 is the same. ஃபோர்ஸ் நம்பர் ஃபோர் இருக்குது அதை எடுத்துக்கணும் அதுவும் பேலோகிராம் லா வச்சு ஆர் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட் வந்து ஒன் அண்ட் டூ வச்சோம் சார் ரிசல்ட் வந்து ஆர் ஒன் அடுத்து ஆர் ஒன்னும் தேர்ட் ஃபோர்ஸ் த்ரீ வச்சு கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆர் டூ அடுத்து ஆர் டூவும் ஃபோர்ஸ் ஃபோர் எடுத்தோம்னா ஆர் த்ரீ ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸாக எடுத்து எடுத்து பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறதுனா என்னது கண்டிப்பாக ரிசல்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிடல ஆனால் ரொம்ப வந்து டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் ரொம்ப டீடியஸாக இருக்கும் ப்ராசஸ் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மோர் தென் டூ கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம வந்து பேரலோகிராம் லா வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் ரொம்ப டீடியஸாக இருக்கும் அதனால் வி கோ ஃபார் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஓகே இப்போ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்ன முதல் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அதை வச்சு எப்படி நம்ம ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் எஸ் வந்து இன்க்ளைன் தானே ஃபோர்ஸ் எதுக்கு எப்படி பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து ஹரிஸ் ஆண்டில் இருக்கும் அது வர்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ எஃப் வந்து இன்க்ளைன் இன்க்ளைன் என்ன எவ்வளோ இன்டிகினேஷன் எவ்வளோ ஆங்கிள் என்ன எஃப் வந்து டீட்டா வித் ஓஎக்ஸ் ஸோ இன்க்ளைன் போர்ஸாக இருந்தால் அது நம்ம ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஸோ இது ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம் எஃப் அப்படியே ஓஎக்ஸ் இருக்குல்ல அங்கே பெண்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து அது வந்து ஹரிசாண்டல் காம் இதே வந்து ஓஒய்க்கு பெண்ட் பண்ணால் வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸை வந்து ஸ்ப்ரிட்டப் பண்ணுறது ஹரிசாண்டலாகவும் வர்டிக்கலாக ஸ்ப்ரிட்டப் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சரி இப்போ எஃப் எஃப் வந்து ஹரிசாண்டில் பெண்ட் பண்ணுறப்ப உள்ள ஆங்கிள் டீட்டாக இருக்கா அப்போ காஸ் போட்டுக்கணும் ஸோ எஃப்போட ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டுன்னா எஃப் காஸ் டீட்டா அதே மாதிரி எஃப் வந்து நீங்கள் வர்டிக்கலாக பெண்ட் பண்ணுறீங்களா உள்ள ஆங்கிள் இல்லை அப்போ சைன் போட்டுக்கணும் இப்போ வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எஃப் என்ன அது எஃப் சைன் டீட்டா ஓகே ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் கேன் பி ஸ்ப்ரிட் அப் அண்ட் இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் கேன் பி ஸ்ப்ரிட் அப் இன்டூ ஹரிசாண்டல் வர்டிக்கல் காம்பனன்ஸ் The splitting up of inclined force into horizontal vertical components. So, what do you say? It's called as resolution of force. So, what do you say? Yes, one is horizontal component, yes, h, and vertical component is yes, c. So, what do you say? Horizontal component is the angle of cos theta. So, what do you say? Horizontal component is h, and yes, cos theta. Vertical component is yes, sin theta. So, what do you say? So, inclined force, horizontal component, yes, h, and horizontal component. அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இன்ஃப்ளைண்ட்டாக தான் இருக்குது நம்மளாக ஹரிசாண்ட் காம்பனண்ட் எடுத்துக்கோம் எஃப் ஹெச் என்ன இங்கே எஃப் காஸ் டீட்டானு உள்ள ஆங்கிள் இருக்குது நம்ம எஃப் இங்கே வந்து எஃப் சைன் டீட்டா அடுத்து சைன் கன்வென்ஷன் பார்க்கணும் அப்புறம் முதல்ல தெரியும் இல்லை ஹரிசாண்ட்லாம் டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஆனுச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஆனால் நெகட்டிவ் அதே மாதிரி வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் அப்போட இருந்தால் பாசிட்டிவ் டவுனோட இருந்தால் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த கேஸே பாருங்கள் இந்த எஃப் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுற முடியல அந்த மாதிரி எவ்வளோ எந்த சைட் போ இது இந்த ஆரோ மார்க் இங்கே போகும் டுவர்ட்ஸ் சைட் போகும் அப்போ அது வந்து பாசிட்டிவ் அதே எஃப் வந்து வர்டிக்கலாக பெண்ட் பண்ணி எங்கே போகுது அப்போ எடுப்போ அதுவும் பாசிட்டிவ் சரியா ஸோ பெண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த ஆரோ மார்க் அப்படியே எடுத்துக்கணும் அது டுவர்ட்ஸ் ரைட் அடுத்த வந்தால் டுவர்ட்ஸ் ரைட் வந்து பாசிட்டிவ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வந்து நெகட்டிவ் அதே வர்டிக்கல் எஸ் பி இருக்குல்ல அது அப்போ அட் இருந்தால் பாசிட்டிவ் டவுன் வர்டாக இருந்தால் நெகட்டிவ் ஸோ அந்த சைன் கன்வென்ஷன் ஞாபகம் சரி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸில் ஆங்கிள் எவ்வளோ இட் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு நைன் டிகிரி அப்போ அதுக்கு வர்டிக்கல் ஹெர்தான் காம்பனண்ட் என்னது எஃப் இன்டு காஸ் டீட்டா காஸ் நைன்டி காஸ் நைன்டி என்னது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸோ வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ஹர்தான் காம்பனண்ட் வந்து ஜீரோ அதே எஃப் என்னது எஃப் சைன் டீட்டா சைன் நைன்டி வந்து ஒன் இப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு வி அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் இருந்துச
அதுக்கு மேக்னட் மேக்னட் தெரியும் இல்லை நியூமரிக்கல் வேல்யூ யூனிட்டோட அதுதான் ஸோ எஃப் வந்து டென் யூனிட்னா எஃப்ஹெச் வந்து டென் தான் மேக்னிடியூட் தான் அதே மேக்னிடியூட் தான் ஸோ அதாங்க சொல்லிட்டாங்க அது ப்ரொசீஜர் ஸோ வந்து மோர் தென் டூ கன்கரண்ட் போர்ஸ்னா எப்படி வந்து ரிசல்ட் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் ஸ்டெக் சமேஷன் ஹெச் கண்டுபிடிக்கும் சமேஷன் ஹெச்னா என்னென்னா இந்த எல்லா ஹரிசால் காம் இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்ல எல் எல்லா இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ்க்கும் ஹரிசால் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லா ஹரிசானல் காம்பனண்ட்டையும் எடுத்துக்கோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் கண்டு அல்ஜிபிக் சம் அல்ஜிபிக் சம் என்ன ப்ளஸ் மைனஸ் கன்சிடர் பண்ணுறது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்னது அல்ஜிபிக் சம் ஆஃப் ஆல் ஹரிசானல் காம்பனண்ட் சம்மேஷன் ஹெச் அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது அல்ஜிபிக் சம் ஆஃப் ஆல் வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஸோ இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ்னால் ஹரிசானல் காம்பனண்ட் இருக்கும் வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எல்லா ஹரிசானல் காம்பனண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அல் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டு அது அல்ஜிபிக் சம் அடுத்ததுலேருந்து எல்லா வர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஹெச் ப்ளஸ் சமேஷன் சமேஷன் ஹெச்ங்கிறது என்னது அல்ஜிபிக் சம் ஆஃப் ஆல் ஹரிசானல் காம்பனன்ஸ் சமேஷன் வீங்கிறது என்னது அல்ஜிபிக் சம் ஆஃப் ஆல் வர்டிக்கல் காம்பனன்ஸ் ஸோ ஆர் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் வீ ஸ்கொயர் ஒன் செகண்ட் அடுத்து நான் மேக்னிடியூட் தான் கிடச்சிருக்கு மேக்னிடியூட் தான் நியூமரிக்கல் வேல்யூ மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு அது டேரக்ஷன் அப்படி ஒரு டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சமேஷன் வீ பி சமேஷன் இது மாதிரி எடுக்கணும் ஒரு ட்ராயிங் மாதிரி எடுத்துக்கணும் சமேஷன் வீ வந்து வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் சமேஷன் ஹெச் வந்து ஹெச் வரும் இது தப்பாக இருக்கு இது சமேஷன் வீ இங்கே சீலை வந்து சமேஷன் ஹெச் வரும் ஸோ டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சமேஷன் வீ பை சமேஷன் ஹெச் இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சமேஷன் வீ பை சமேஷன் ஹெச் இங்கே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த்ரீ கோப்ளானர் ஃபோர்ஸஸ் த்ரீ கோப்ளானர் ஃபோர்ஸ் இருக்கா டயக்ராம் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மூணு த்ரீ கோப்ளானர் ஒரே பிளெயினில் தான் இருக்குது கன்கரண்ட் கன்கரண்ட்னால ஒரே பாயிண்டில் தானே ஒரிஜினேட் ஆகாது ஒரே பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்குது டிட்டர்மைன் த ரிசல்ட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஸோ ரிசல்ட் இன் கொடுத்தாலே மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும் டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் போடணும் ஸோ திரும்ப அது ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணலாம் முதல் ஒரு டேபிள் போட்டுக்கலாம் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் சரியா புக்கோட டேபிள் போட டேபிள் வச்சு போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து சீரியல் நம்பர் செகண்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் தேர்ட் வந்து டீட்டா ஃபோர்த் வந்து எஸ்ஹெச் ஹரிசானல் காம்பனண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து எஃப்பி வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஹரிசானல் காம்பனண்ட் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி அப்போ கா டூ ஹண்ட்ரட் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போடுங்க கேண்டிடேட்டில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ வரும் அதே மாதிரி வர்டிக் காம்பனண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேலே இருக்கணும் இது டூ ஹண்ட்ரட் வந்து வர்டிக்கலாக பெண்ட் பண்ணுறீங்க இது இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் ஹரிசாண்டில் எக்ஸாக்ஸ்க்கு பெண்ட் பண்ணுறப்போ உள்ள ஆங்கிள் இருந்துச்சு அதனால காஸ் அதே டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நீங்கள் வர்டிக்கலாக பெண்ட் பண்ணுறோம் உள்ள ஆங்கிள் இல்லை அப்போ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சரி அது ஒரு வேல்யூ வந்துச்சா அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா டூ ஹண்ட்ரட் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்ல அது வந்து டூ ஹர்ஸ் டூ ஹர்ஸ் வைட் அதனால் பாசிட்டிவ் அதே டூ ஹண்ட்ரட் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெண்ட் பண்ணுறப்போ அப்போட தான் இருந்துச்சு அதனால் அதுவும் பெஸ்ட் இப்போ டூ ஹர்ஸ் வைட் ப்ளஸ் டூ ஹர்ஸ் அப்படும் சொல்ல ப்ளஸ் அடுத்து செகண்ட் ஃபோர்ஸ் இது ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆங்கிள் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ அதை போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஹரிதானில் பெண்ட் பண்ணுறப்ப எஸ்ஹெச் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் காஸ் சிக்ஸ்டி வர்டிக்கலான சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சைன் சிக்ஸ்டி ஸோ அதை போட்டுக்கிறோம் அடுத்து இப்போ டேரக்ஷன் பார்க்கணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஹரிதானில் பெண்ட் பண்ணுறாலும் எக்ஸாக்ஸ் பண்ணுறப்ப ஆரோமா தேங்கி போது டுவர்ட்ஸ் ரைட் போகுது அதனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் காஸ் சிக்ஸ்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சைன் சிக்ஸ்டி வந்து ஃபைவ் ஒன் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஆனால் அது எப்படி இருக்குது இங்கே பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் டேரோ மார்க் பெண்ட் பண்ணுறப்போ டவுன்வர்டாக போகுது அதனால் நெகட்டிவ் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் அது தேர்ட் ஃபோர்த் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆங்கிள் எவ்வளோ டீட்டா எவ்வளோ தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ ஹர்சால் காம்பனா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காஸ் தேர்ட்டி வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சைன் தேர்ட்டி அதே மாதிரி டேரக்ஷன் பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காஸ் தேர்ட்டி எந்த பக்கம் போகுது டுவர்ட்
சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுக்கு மேக்னிடியூடும் கண்டுபிடிக்கணும் டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் இப்போ டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் வி பை சம்மேஷன் ஹெச் இப்போ ஆல்ஃபா என்ன வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சம்மேஷன் வி பை சம்மேஷன் ஹெச் அது போட்டுட்டு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்போவுமே இங்கே ஏதாவது மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ஆங்கிளில் மைனஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணிக்கணும் சரியா அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் போட்டால் சம்மேஷன் வி பை சம்மேஷன் ஹெச் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் சிக்ஸ் அதுக்கு டேன் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் டிகிரி இந்த ஆன்சர் என்ன கூட போகுது இல்லை டிகிரி மினிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ புரிஞ்சா பார்க்குறீங்க என்ன பார்த்துருக்கோம் மோர் தென் டூ கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து பேலோகிராம் லா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப டீரியஸாக இருக்கும் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அதனால் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் போகிறோம் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்னென்னா ஒரு இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் ஹரிசால் காம்பினண்ட்டாகவும் வட்டிகள் காம்பினண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ என்ன பண்ணோம் எத்தனை கன் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாத்துக்கும் ஹர்சாண்டல் காம்பினண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் வட்டிகள் காம்பினண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டுவர்ஸ் ரைட்டாக இருந்தால் ஹர்சாண்டில் ப்ளஸ் டுவர்ஸ் லெஃப்டாக இருந்தால் டுவர்ஸ் ரைட்டாக இருந்தால் ஹரிசாண்டல் காம்பினண்ட் ப்ளஸ் டுவர்ஸ் லெஃப்டாக இருந்தால் மைனஸ் அதே மாதிரி வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ்னால் அப்வர்ட்னா ப்ளஸ் டவுன்வர்ட்னா மைனஸ் எல்லாம் போட்டு சமேஷன் ஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சமேஷன் ஹெச்னா என்னது எல்லா ஹர்சனல் காம்பினண்ட்டை வந்து ஒரு அல்ஜிக்கல்ஸ் தான் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி சமேஷன் வேணால் எல்லா வர்டிக்கல் காம்பினண்ட்டோட சமேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ரிசல்ட் இன் டார் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் வி ஸ்கொயர் அடுத்து டேரக்ஷன் வந்து டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சமேஷன் வி பை ஹெச் வச்சு அங்கே கண்டுபிடிச்சோம் அவ்வளோதான் ஸோ மோர் தென் டூ கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ்னாலும் எடுக்க போகும் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஓகேப்பா இன்றைக்கி வழங்கும் போல் நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி போடணும் ப்ளஸ் ஒரு குவிஸ் தான் கொடுக்குறேன் சரியா ஏன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் மேலே குவிஸ் மாதிரி தான் வரும் சரிப்பா நான் குவிஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் அசைம் கொடுக்கலாம் அந்த குவிஸ் பண்ணுங்கள் அது ஒரு ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அந்த குவிஸ் கண்டிப்பாக கொடுங்க போன வாட்டி நேற்று அசைன்மெண்ட் யாரெல்லாம் கொடுக்கலையோ அவங்க கேஷ் தான்ப்பா போடுவேன் ஸோ நீ கரெக்டாக பண்ணிடுங்க ஓகே தேங்க்யூப்பா ஏன் டவுட்னால் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க தேங்க்யூ